Bienvenidos a... Würzburgo. No. Vamos de vuelta. Bienvenidos a... Nuremberg. No, decirle de vuelta. Bienvenidos a... Nuremberg. Que es, Esta, la... Ahora sí, ¿eh? que es la segunda ciudad más grande del estado de Baviera. Sí. Bueno, ¿y por qué era muy importante, Santi? La verdad que fue muy importante porque durante siglos fue la capital del Sacro Imperio Romano Germánico. Claro. Y por ese motivo, eh, Hitler... Para Hitler era una de las ciudades más alemanas, una ciudad a seguir. Sí, era la alemana, la ciudad más alemana de entre las ciudades alemanas, sí. digamos, era la ciudad. Y bueno, y eso fue uno de los motivos porque la bombardearon completamente en la Segunda Guerra Mundial y la destruyeron. Sí, le vamos a decir algo, yo les, les, les confieso algo, es impresionante esta ciudad. La impresionante, impresionante, impresionante. digamos... Tal sí, cual, es espectacular. Sí. La verdad que, que no nos esperábamos esto. No, Así que no. bueno, quédense hasta lo último porque les va a gustar sí. el video. Es impresionante. ¿eh? Nos vemos. Nos vemos. Nuestro paseo comenzó recorriendo el patio de los artesanos, que fue creado en 1971 como una atracción turística. Aquí encontramos diversas especialidades típicas de Nuremberg, como salchichas, vinos y cervezas, así como también comercio de artesanías. Se encuentra de camino al centro de la ciudad, partiendo desde la estación central de trenes. Nuremberg es la segunda ciudad más grande de Baviera. Durante siglos fue la capital del Sacro Imperio Romano Germánico y una poderosa ciudad imperial libre. Nuremberg era la ciudad favorita de Hitler. Él la veía como un ejemplo clásico de ciudad rica en historia germánica e imperial y la proclamaba como la ciudad más alemana de las ciudades alemanas. En efecto, en esta ciudad se celebraron numerosos discursos multitudinarios y fue tal vez por ello que la ciudad fue reducida a escombros durante la Segunda Guerra Mundial. Además, la ciudad también es conocida por los juicios que aquí se celebraron al finalizar la Segunda Guerra, en donde se acusaron y juzgaron a los principales criminales de guerra del partido nazi. Este es el Hospital del Espíritu Santo que se construyó en 1339. También se utilizó como depositario de las joyas del reino desde 1424 hasta 1796. La Fuente Bonita fue realizada a finales del siglo XIV y se asemeja a una capilla gótica. Posee 40 figuras y casi 20 metros de altura, aunque la fuente que aquí se observa es una copia colocada en 1912. La original se expone en el Museo Nacional Germánico.
La construcción del ayuntamiento abarcó tres siglos. Se comenzó en el siglo XIV, se amplió en el siglo XVI para finalmente dotarlo de la fachada actual en el siglo XVII. Sufrió grandes daños durante la Segunda Guerra Mundial, motivo por el cual tuvo que ser nuevamente restaurado. La iglesia de San Sebaldo fue construida entre los siglos XIII y XV y alberga los restos de San Sebaldo, que es el patrono de la ciudad. Estamos en el Callejón de los Curtidores. En esta calle se encontraban los artesanos especializados en artículos de cuero y es aquí donde se conserva el mayor conjunto de casas antiguas. Hoy en día, en lugar de talleres, encontramos principalmente bares y cafés. El puente que vemos acá es el Puente del Horcado y fue construido en 1595 en lugar de otro que ya existía previamente. Entre los siglos XVI y XIX el verdugo de la ciudad vivía en la torre, que estaba comunicada con la ciudad a través de este paseo techado. El verdugo tenía que vivir en alojamientos segregados dentro de la ciudad ya que su oficio era considerado deshonesto. Bueno, son las 11 de la mañana de un sábado y increíble, pero no hay nadie en la ciudad. Sí. Así que la estamos disfrutando. Está todo cerrado. Está todo cerrado, sí, también está. Feriado, no sé. Hay una feria, feria, la feria de otoño. de otoño, que supuestamente hasta mañana. Sí. Pero está sí. todo bastante cerrado. Así que bueno, ahora en dirección al castillo. El castillo de Nuremberg está considerado como una de las fortificaciones medievales más formidables de Europa. 
fue el hogar de todos los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1050 y 1571. Lamentablemente el castillo, como prácticamente toda la ciudad, fueron casi completamente destruidos en la Segunda Guerra Mundial, aunque posteriormente el castillo fue reconstruido en su forma original. Llegamos, llegamos cansados. Sí, 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 la verdad que la no, ciudad tampoco es tanto, tampoco es tanto. no es plana. Sí, pero bueno. Increíble, maravillosa. Sí, sí, para caminarla, para perderse sí. y te digo que podés perder, podés dedicarle un día, pero sí. fácil, ¿eh? Sí, fácil, sí, es, fácil. es muy grande, es muy grande. Sí, sí. Y Así bueno, bueno. Eh, nos despedimos. Eh, si les gustó el video, acuérdense de darle like. Sí, y, y suscríbanse. Sí. Y bueno, y si les gustó también el video y la zona, eh, acuérdense que sí. pueden hacer clic acá arriba sí. y para ver otros videos de la zona. Vamos a dejar más videos ahí. Sí. Y bueno, y si tienen comentarios también, escríbanos. Sí, cualquier duda que vamos a responder. Sí, así que bueno, bueno nos, nos vemos. vemos.